Olá, boa tarde! Tudo bem com você? Boa tarde! E mais uma bomba explode na política brasileira. O TN foi às ruas ouvir a opinião dos capixabas. Depois da delação dos donos do frigorífico JBS, Temer vai renunciar? São muitas perguntas ainda sem resposta. Na edição de hoje você vai ver também cuidado ao comprar bicicleta ou peças de bike usadas. A polícia está atrás de bandidos que roubam e repassam bicicletas. Muitas eram anunciadas em sites de vendas online. Susto em coletivo do Transcol, o ônibus teria sofrido uma fechada de caminhão na curva do Saldanha em Vitória. O impacto foi tão forte que derrubou um poste. A crise no setor de transporte de cargas no estado. 600 motoristas já foram demitidos e quase 2 mil caminhões estão parados à espera de frete. E os capixabas já estão pagando o pedágio mais caro. Na Serra, quem desembolsava R$ 4,30 agora paga R$ 5,00. Hoje em dia praticamente não está nem valendo mais a pena você colocar um caminhão para poder fazer frete. A quem nós vamos recorrer? Prevenção? O aparecimento de morcegos mortos perto de uma creche em Vila Velha provocou a ação de bloqueio. Cães e gatos serão vacinados para evitar possível transmissão da raiva. É um cala, chora, pirraça. Chupeta é um calmante para as crianças, mas tem um outro lado que os pais não devem ignorar. Chupeta e dedo na boca prejudicam a dentição e até os ossos da face. Alerta do Fala Doutor. O ataque de hackers a sistemas de computadores na prefeitura de Vila Velha foram 100 ataques por minuto. Computadores de casa e celulares também devem ser atualizados para prevenir a ação dos piratas da internet. Relação estável é mesmo coisa de casamento? O que você precisa fazer para comprovar que vive uma união estável? É possível reconhecê-la após a morte de um dos companheiros? Todas as respostas no Conexão Justiça. Você não pode perder, porque George Beat. Nós voltamos rapidinho, Torino. Até já, pessoal. Já estamos de volta. Obrigado sempre pela audiência Sem que dúvida. você nos dá, tá bom? Furto e roubo de bicicletas, um crime George Beat cada vez mais comum. Os ladrões são tão abusados que anunciam os produtos em sites de vendas online. Pois é, e como tem comprador, viu? Isso. Outros bandidos, hein? Verdade. Seis pessoas foram detidas em uma operação da polícia. Elas compraram peças e bicicletas furtadas pela internet. Policiais da Delegacia Patrimonial conseguiram recuperar duas bicicletas e peças para montagem de bikes. A operação durou dois dias e levou para a cadeia seis suspeitos que teriam comprado os produtos roubados. Após algumas denúncias anônimas, bem como algumas vítimas que nos procuraram relatando ter encontrado seus produtos em sites de venda né, veiculados aí pela internet, bem como em algumas lojas que também estariam revendendo seus produtos. As pessoas que compraram as bikes alegaram para o delegado que não sabiam que estavam comprando um produto fruto de roubo. Ao todo seis detidos, né, sendo que um deixou bem claro que sabia da procedência ilícita do produto né, e outros não. Os proprietários alegaram que por conta de algumas dívidas eles aceitaram esses produtos com a promessa futura de ser enviada a nota fiscal. Em abril deste ano, bandidos armados roubaram uma carga de 32 kits de peças para bicicletas. A polícia civil recuperou seis deles. Os criminosos conseguiram fugir e até o momento não foram encontrados. A polícia civil continua atrás dos assaltantes e também dos possíveis receptadores. Conseguimos identificar alguns receptadores, né, apreendendo seis kits ao todo e... Continuamos em busca dos demais kits. O delegado ainda orienta que as pessoas, na hora que forem comprar produtos na internet, devem ficar atentas nos preços. E quem já foi vítima tem que procurar a polícia. Ficar bem atenta sobre a condição de quem está oferecendo o produto, né, se a pessoa teria realmente condição de estar na posse legítima dessa coisa, bem como as notas fiscais, o cupom fiscal, atestando sobre a maneira a licitude do produto. 
Pois é, né, queridos amigos, ficou bem claro aí, quem compra esse tipo de produto também comete um crime. Agora a missão da polícia é chegar aos criminosos que alimentam esse mercado ilegal. O valor do pedágio da BR-101 subiu. O aumento foi bem acima da inflação e pegou muita gente de surpresa. Jorge, na Câmara dos Deputados, a Comissão de Fiscalização Externa da Rodovia pediu a suspensão imediata do reajuste por entender que ele é abusivo. A tarifa nas praças de pedágio da BR-101 subiu de novo. O reajuste é contratual e deve ser feito anualmente durante os 25 anos de concessão. Mas dessa vez, o valor bem acima da inflação surpreendeu 15,13%. Na Grande Vitória, isso significa um aumento de 70 centavos para automóveis de passeio e 50 centavos para as motocicletas. Na Serra, por exemplo, que antes pagava R$ 4,30, passa a desembolsar R$ 5,00. Hoje em dia, praticamente, não está nem valendo mais a pena você colocar um caminhão para poder fazer frete, porque... Infelizmente, isso aí está até difícil de, de se processar um... Um, um programa, uma programação dessa que pega todo mundo de surpresa, como é que você vai saber? Chega com, 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 com um X por mês, agora chegando na altura um X desse. A, a quem nós vamos recorrer? O reajuste causou surpresa também no Congresso Nacional. Na Câmara, os deputados que estão à frente da comissão externa criada em 2015 para fiscalizar esses assuntos consideram os 15,13% inadequados. Uma tarifa abusiva, principalmente em época de crise. Muito além do IPCA, conforme prevê o contrato de concessão da BR-101. É um absurdo o que estão cobrando, é um absurdo o que o, o, o usuário capixaba vai ter que pagar. De acordo com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é o órgão que realiza o cálculo, o principal motivo para que o valor tenha subido tanto foi a sanção da lei do caminhoneiro em 2015. Entre as mudanças previstas nessa lei está o pagamento apenas por eixo no solo, isentando as rodas suspensas da tarifa. A lei que beneficiou caminhões com três ou mais eixos teria diminuído a arrecadação das concessionárias em todo o país. Entenda como esse cálculo foi feito. Reajuste de 4,57% com base na inflação, mas apenas 0,29% da revisão ordinária. Já a revisão extraordinária, feita para minimizar os impactos da lei do caminhoneiro, ficou em 5,33%. E o chamado desconto de reequilíbrio, aplicado no ano passado, também foi excluído, subindo para mais 4,27% o valor total da tarifa. Nós estamos também com esse decreto legislativo que pede o cancelamento de todo o reajuste para ser reestudado o novo reajuste e ainda a tutela antecipada é para que isso aconteça de forma imediata, com a, uma decisão do ministro em favor da suspensão é, daquilo que está sendo cobrado a mais no reajuste, além dos 4,57% do IPCA dos últimos 12 meses. Bom, a Eco 101 disse que o reajuste é contratual e acontece todo ano no mês de maio. Destacou que os valores são definidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT, como dissemos na matéria, informou que a isenção para caminhões definida por uma lei sancionada, isso em 2015, pesou no cálculo desse reajuste. Podia ser, podia ser assim para os salários também, né? Ah, Tem fácil um aumento alto assim, né? Jamais Pereira? será. Pois é, o Tribunal de Contas da União informou que recebeu a representação da Comissão de Fiscalização Externa da BR-101. O processo será encaminhado para a unidade técnica especializada do tribunal para que analise as questões apontadas e depois devolva para o ministro relator. Uhum. Vamos esperar. Gostei né? dessa ideia de ser assim para os salários do, dos brasileiros também. Pois é, tudo é muito fácil é, ajustar acima da inflação, mas o salário que é bom, não. Normalmente é abaixo, né? O salário... Em média, o salário do, de o todas as classes. O salário deveria ser o primeiro a ser reajustado com, com, com clarezas, né? Sem e dúvida. É, é horrível. A crise no setor de transporte de cargas no Estado, 2 mil veículos estão parados por falta de frete. Olha só, 600 caminhões já foram, 600 caminhoneiros já foram demitidos. O cenário ruim começou a se formar em 2012, quando o Espírito Santo perdeu o Fundap e se complicou com a crise econômica do país. Minas Gerais, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, caminhões de vários cantos do país parados à espera de carga. A situação está difícil e a gente tem que carregar pingado para tentar sobrar mais. 
um pouquinho e a gente só fica mais tempo ainda parado. Caminhoneiro há 35 anos, seu José Patrício chegou a ganhar dinheiro com a profissão. Antes da crise, ele fazia em média três viagens por mês. Agora, com muito esforço, consegue fazer uma. Cada dia está ficando é pior, não tem mais carga. Muitos caminhões grandes que estão levando as cargas todas e a gente fica no, no pátio posto esperando por algo melhor que apareça. Mas infelizmente só vem ao contrário, coisas piores. A movimentação de cargas no Espírito Santo está mesmo em baixa. Pelo menos 2 mil veículos entre caminhões e carretas estão parados nos pátios de empresas. O motivo é a falta de mercadorias para transportar. Por causa disso também, o setor perdeu muitos postos de trabalho. Cerca de 600 caminhoneiros foram demitidos. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Espírito Santo. O presidente do sindicato está explica que a situação no segmento começou a se complicar em 2012. Foi quando o Espírito Santo perdeu o Fundap. O Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias era um incentivo fiscal que o Estado dava às empresas importadoras. Aí, logo em seguida, veio a crise econômica e com o desemprego em alta no país, o consumo despencou. O número de empregos no país, com essa queda grande, quem vai comprar? Quem vai comprar nossa produção? Onde é que está a nossa indústria? Então isso tudo prejudica. O dinheiro tem que girar, o dinheiro não pode se concentrar. Não pode estar na mão de poucos. A situação está tão difícil que tem gente já pensando em desistir. O seu Jorge só quer achar alguém que compre o caminhão. Aí sim, ele vai se arriscar em uma nova atividade. Eu vou tentar trabalhar com a perua que eu tenho lá em casa para sair desse aqui. Esse aqui já, o que tinha de dar já deu. Não dá mais nada. Então, para mim, não... Não passar fome, sou obrigado a sair fora dessa profissão. O cenário atual não é dos melhores, é verdade, mas a expectativa é de que a médio e longo prazos o setor volte a crescer. A gente acredita que a economia do jeito que está, com as reformas que tão, estão sendo feitas, nós temos a esperança de médio e longo prazo, a gente ter uma economia forte de novo. Então não tem como parar, nós não temos como desanimar e não podemos, senão... Melhor ir para casa e chorar. Chorar nós não queremos, nós queremos sorrir. Sorrir tem que investir. É, mas a partir das notícias de hoje a situação começa a se complicar de novo, né? Bom, mas o que a gente espera mesmo é que tudo se normalize o mais breve possível. Atenção, hora de falar de oportunidades de emprego. São chances para garçom, motorista carreteiro, vendedor externo, recepcionista e também contador. Os interessados devem cada, se cadastrar, cadastrar o currículo no site, tá? Anote aí, tá aqui embaixo também do seu vídeo. Selecta-es.com.br Um morcego com o vírus da raiva hum. foi encontrado morto dentro de uma escola em Vila Velha. Por medida de segurança, a prefeitura começou a vacinação de cães e gatos daquela região. Olha, equipes do controle de zoonoses vão de porta em porta para aplicar as doses. A expectativa é vacinar mais de 500, 1.500 animais. De porta em porta, os agentes das zoonoses de Vila Velha vacinaram os animais de estimação dos moradores de Dom João Batista contra a raiva. Esta ação relâmpago começou hoje porque um morcego contaminado com o vírus foi encontrado no bairro na última segunda-feira. Como foi encontrado um positivo, normalmente eles se afastam da colônia. Né, quando eles estão doentes, então assim, por não saber aonde está essa colônia e como estão os outros indivíduos da colônia, a prevenção é que se, seja feita a vacinação em todos os animais nesse raio. O morcego foi encontrado aqui no pátio desta creche no bairro Dom João Batista. A diretora contou que eles colocaram o animal em uma caixa e chamaram as zoonoses. Depois de ser feita uma análise, ficou confirmado que o morcego estava contaminado com o vírus da raiva. E para que essa doença não se espalhe, é preciso vacinar cães e gatos aqui na região. Os agentes vão passar em todas as casas da área. Caso não encontrem o morador, acontece uma nova visita depois. A coordenadora da zoonoses lembra que os moradores não precisam se preocupar. Às vezes a pessoa diz, ah, eu tenho um morcego voando aqui na minha residência. Contanto que o morcego esteja voando, fazendo a, 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 as, 
coisas normais dele no, no horário noturno, isso não é, não é motivo de alarme. Agora, encontrou um morcego é, se arrastando pelo chão, parado na, 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 no muro da residência. Num, num, durante o dia, esse é um comportamento alterado do animal, então esse animal tem que se evitar o contato com ele, você pode estar manuseando ele com um pedaço de vassoura, um cabo, para que não haja o contato direto, colocando dentro de uma caixa de papelão e acionando as zoonoses imediatamente, que a gente vai até o local recolher o animal. O vírus da raiva pode passar para as pessoas, mas só se o animal contaminado morder ou arranhar o dono. Por isso, os bichos têm que estar protegidos. E como apareceu esse morcego, os moradores devem ficar atentos caso apareçam outros. Mesmo que o animal tenha sido vacinado na campanha em setembro do ano passado, é necessário reforço, uma vez que foi encontrado esse morcego positivo, e a gente vai estar passando de porta em porta para estar vacinando todos os cães e gatos dessa região. Olha, esse foi o primeiro morcego encontrado com a doença esse ano em Vila Velha, tá bom? George, a tecnologia está tão avançada que as bombas estão vindo com um poder cada vez mais devastador, não é? Pois é, mas essa bomba é boa, né? É boa. Agora vamos falar sobre a nova bomba na crise política brasileira envolvendo o presidente Michel Temer. A gravação que mostra o presidente dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha provocou revolta entre os capixabas. Nas ruas, a notícia de que o presidente Michel Temer pode estar envolvido na Lava Jato ainda está sendo digerida pelo povo. A denúncia com base na delação premiada dos empresários da JBS, Joesley e Wesley Batista, foi feita ontem pela edição online do jornal O Globo. As informações são de que o presidente Michel Temer teria sido gravado em um diálogo embaraçoso. Ele teria indicado o deputado Rodrigo Rocha Lures, do PMDB do Paraná, para resolver um assunto da JIF, uma holding que controla a JBS. Posteriormente, Loures foi filmado recebendo uma mala com 500 mil reais enviados por Joesley. Temer também teria ouvido do empresário sobre o pagamento de uma mesada para Eduardo Cunha e para o operador Lúcio Funaro ficarem calados na cadeia. E diante dessa informação, Temer teria incentivado que a situação fosse mantida. A confirmação de que a fala é do presidente Temer ainda não foi feita porque isso só pode acontecer depois que a delação dos empresários for homologada. E como o STF, Supremo Tribunal Federal, ainda não se pronunciou sobre o assunto, o sigilo não pode ser levantado. E o que vai acontecer daqui para frente, independente do resultado dessa investigação, ainda é uma incógnita. Para a maioria das pessoas, a renúncia do presidente seria uma solução digna e eficaz. Ele renunciasse, né? Começar tudo de novo. Isso a gente esperava mesmo, né? De estourar alguma bomba desse jeito... Mas realmente foi um susto, né? Saber que a Aécio Neves também. Isso aí, me... nossa senhora, gente, eu fiquei assim arrasada ontem. Depois de tantos casos de corrupção, fica difícil pensar em uma solução plausível para a atual situação política do Brasil. Vamos ver aí a continuidade das coisas, porque ainda tem muito mais gente né, para ser achada. né? E Enquanto isso, vamos esperar, aguardando o que, que vai acontecer com o nosso Brasil. Né? O Brasil não pode ficar à deriva, porque a oposição também está todo mundo envolvido. Precisamos aguardar, ter calma, que as coisas vão se clarear, que seja para ele sair ou não. Quem está fazendo falta é o nosso amigo Bezerra da Silva. Se gritar, pega ladrão, não fica ninguém. Pois é, por que, que essa bomba é boa, Torino? Por Porque Jorge? qualquer bomba que busque a verdade, independente de partido, independente de político, uhum. qualquer bomba que busque resolver uma situação, esclarecer uma situação e trazer a verdade à tona, ela é boa. Perfeito. Então, independente disso, independente de voto, independente de quem está sendo acusado, a gente tem que buscar a verdade e chegar realmente aos culpados. Punição digna e eficaz é político corrupto, ladrão, tem que ser preso. Qualquer e pagar, um. E paga. Qualquer, Qualquer um político um. ladrão a gente viu, tem que ser preso. A gente viu o caso da bicicleta. Isso. O cara está vendendo a bicicleta roubada e tem gente comprando. Um Quem está comprando também é, é mais errado ainda. Verdade. Não é? Agora, sabe o que disse o senador Aécio Neves? É outro, quer dizer, o senador Aécio Neves é outro nome que aparece nos áudios. Ele pede dinheiro ao empresário da JBS. Aécio foi afastado do cargo a pedido do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E tem um capixaba envolvido nessa história. Quem é, Jorge? Altair Alves Pinto, de 67 anos, nascido em Muqui, 
era considerado homem de confiança de Eduardo Cunha hum. e, de acordo com as delações, recebia dinheiro para manter o silêncio do PMDBista na prisão. Hoje, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do Capixaba, que mora no Rio de Janeiro. Em Muqui, Altair tem empresas nos ramos de granito e construção. Queridos amigos, olha só. Hoje pela manhã, um acidente envolvendo o ônibus do Transcol deixou vários passageiros feridos em Cariacica. O ônibus que fazia a linha Castelo Branco, Jardim América, você está vendo aí, atingiu a parede de um prédio no bairro Bela Vista. Estava chovendo bastante, viu? Como a porta ficou bloqueada, passageiros foram resgatados através do para-brisas e da saída de emergência. Os feridos ficaram na calçada à espera de socorro. De acordo com testemunhas, seriam mais de 10 vítimas. Representantes da empresa foram até o local. Ainda não se sabe o que causou esse acidente que você vê de novo. Entre as suspeitas, pode ser perda de freio e a hipótese de que o motorista teria desviado de uma bicicleta. A reportagem completa você confere daqui a pouco no Ronda Geral com Débora Moraes. Virando para cá, é coladinho com o nosso Tribuna Notícias. Daqui a pouquinho. Perfeito. E ontem à noite, um outro acidente envolvendo um ônibus do Transcol. O coletivo bateu em um poste na curva do Saldanha, em Vitória. Ninguém se feriu, mas o trânsito ficou bastante lento hum. e a região ficou sem energia até que o veículo fosse retirado. A parte da frente do ônibus ficou destruída devido ao impacto da batida no poste. Estava chovendo quando o ônibus do Transcol passava pela Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha. A guarda municipal informou que nenhuma pessoa que estava dentro do coletivo se feriu. De acordo com testemunhas, o ônibus que seguia sentido centro de Vitória, quando chegou nesse trecho, ele foi fechado por um caminhão e teve que jogar o coletivo para o lado direito da pista. Foi neste momento que ele rodou com o coletivo e atingiu o poste. O acidente aconteceu por volta das oito e meia da noite. Homens da EDP Celsa desligaram as luzes da região para fazerem a troca do poste. O trânsito ficou interditado durante três horas até que liberaram parte da avenida. Os ataques de hackers a sistemas de computadores do mundo inteiro. Aqui no estado, vários órgãos públicos reforçaram os sistemas de defesa. Olha, a situação é preocupante porque um novo ataque pode acontecer. É preciso ter cuidados com a segurança dos computadores de casa e de celulares também. O sistema não parava de acusar os ataques, cerca de 100 por minuto. As invasões chegavam de várias partes do mundo, Japão, Europa e Estados Unidos... Imediatamente, os especialistas em tecnologia da informação entraram em ação para bloquear o sistema da Prefeitura de Vila Velha e reforçar a segurança. Seguramos um tempo e, preventivamente, eu decidi desabilitar o portal da Prefeitura, né, baixar os sistemas para garantir a integridade dos dados e o ambiente. O ataque de hackers em massa afetou redes de computadores de 150 países. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados foram afetados. Aqui no Espírito Santo, os sistemas do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da Prefeitura de Vila Velha foram desligados como medida preventiva. O código malicioso utilizado no ataque tem como característica invadir o sistema, roubar as informações e bloquear o acesso. Os hackers se aproveitam dessas brechas entram nos sistemas e criptografam os dados, tá? E depois exigem aí uma valor, um valor, uma quantia de dinheiro, geralmente eles cobrem Bitcoin, que é a moeda digital, para estar tá devolvendo os dados ao proprietário. O ataque passou e deixou profissionais da área da tecnologia da informação em alerta. Especialistas acreditam que um novo ataque em massa pode acontecer em sistemas de empresas privadas e órgãos públicos, inclusive aqui do Espírito Santo. Um outro detalhe, o usuário doméstico também pode ser vítima. Este especialista em tecnologia orienta como preparar o computador para este tipo de ataque virtual. Ações simples, como reservar um tempo para realizar atualizações no sistema operacional 
no antivírus e fazer backups. Os smartphones também precisam passar por esse processo de prevenção. Da mesma forma que a pessoa tem que ter os cuidados é, no desktop, nos computadores, tem que ter os mesmos cuidados também em relação aos telefones celulares e os smartphones, atualizando os sistemas e realizando cópias de segurança. Em Vila Velha, o Departamento de Tecnologia da Informação desenvolveu novas barreiras para evitar a invasão de hackers. O subsecretário responsável pela área acredita que o setor está preparado em caso de novo ataque. Se houver um novo ataque, provavelmente vamos segurar, não vamos mais tirar do ar. O Conexão Justiça de hoje traz um tema que provoca muitas dúvidas. A união estável. Muitas pessoas confundem esse tipo de relacionamento com o casamento. É, mas há diferenças, viu? E o que é preciso para ser comprovada uma união estável? É possível reconhecê-la após a morte de um dos companheiros? E como fica a divisão de bens depois do fim do relacionamento? Marcele Altoé esclarece tudo agora, no Conexão Justiça. sobre um assunto que interessa muita gente, união estável. E para me ajudar nessa tarefa, está aqui do meu lado a doutora Fabrícia Barcelos, que é advogada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Marcele. Doutora, como é que a gente consegue comprovar, então, uma união estável? Bom, para ser configurada uma união estável, tem alguns requisitos que a gente deve comprovar. É, que são a convivência pública, contínua, duradoura e, principalmente, com a intenção de constituição de família. E é, é para provar isso, o que, que a pessoa tem que levar? Quais são os documentos? É, então, isso pode ser comprovado através de fotografias né, da família, de momentos né, de viagens, é, ou então através de testemunhas que presenciaram essa união, que estiveram ali, que viram tudo acontecer. Pode ser feito dessa Agora, forma. Agora, uma dúvida de muitos, né? É preciso que a pessoa more no mesmo teto? Não, não é preciso. Pode ser reconhecida a união estável, inclusive, de pessoas que moram em cidades distintas. Não é necessário conviver no mesmo ambiente para que seja reconhecida a união estável. E qual, então, qual seria a principal diferença entre o casamento e a união estável? É, elas são é, bem similares, mas eu acho que a principal diferença seria que você não, na união estável você não precisa de um registro, como você tem no casamento. No momento do casamento, você registra, tem a certidão de casamento. E a união estável, você pode simplesmente conviver com a outra pessoa e isso já configuraria né, a união estável, mas você não precisaria de um registro. Mas se quiser oficializar, pode. Sim, né? claro. De duas formas, né? Você pode por escritura pública ou você pode ir através de um contrato particular entre as partes também. Na escritura pública você vai no cartório, as duas partes, é, com aqueles documentos que geralmente são indispensáveis, como documento de identificação, CPF, um comprovante de residência, e ali vocês fazem diante do tabelião. Ou um contrato particular entre as duas partes, onde vai ficar instituído que ali existe uma união estável, com diversos deveres ou direitos determinados. E quando termina essa união estável, a pessoa tem direito a alguma coisa? É, de acordo com o regime de bens que foi estabelecido, porque você pode estabelecer um regime de bens diferente, pode ser uma comunhão universal, uma separação total de bens, que você pode, né, nessa escritura pública ou nesse contrato, você pode instituir esse regime diverso. Caso não seja instituído, vai ser aplicado o regime de bens legal, que seria a comunhão parcial, e aí a pessoa teria direito a 50% dos bens que foram adquiridos na constância da União. Cada um a questão da dos filhos com a dissolução? Não, a questão dos, dos filhos, é, não, nada muda, porque a questão dos filhos em relação aos pais, eles vão continuar a ter os mesmos direitos. A única diferença provavelmente será a questão da convivência. Por uma eventual dissolução, os pais né, se, se separarem e forem morar em casas diferentes, e aí vai ter questão da guarda, né, da convivência de, dos filhos com os pais. Mas fora isso, nenhuma mudança, nenhuma uma diferença. Uma pergunta muito feita. O homem casado pode também ter ao mesmo tempo união estável? Não. A lei determina que para... É, para que seja realizada uma união estável, não pode, um dos impedimentos que não podem ocorrer é o casamento. A pessoa pode reconhecer a união estável depois da morte? Pode, pode sim. Isso aí ela entraria, né? Vamos supor, a pessoa, o falecido morreu 
e ela vivia em uma união estável e não teve um tempo de ter um reconhecimento. Então você pode fazer, isso vai ser judicialmente, mas uma ação judicial de reconhecimento de solução em face do espólio, porque como né, a pessoa já morreu, você não tem mais a figura daquela pessoa, então você tem a figura dos bens e de todo o patrimônio que foi deixado por aquela pessoa que configura o espólio. Então você vai entrar com essa ação em face do espólio e aí para ver a questão do, do, da partilha dos bens, do que você vai ter direito ou não. Obrigada, doutora, pelas informações, mas a recomendação é oficializar essa união estável, né? Não é, tem problema. seria o mais seguro, seria o mais seguro. Então tá joia. Tá. Conexão Justiça volta semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Eu desejo que a sua união seja estável para o resto da, da vida em nome de Deus, viu? Mas também se não for, né? Tudo pode se transformar. Tudo pode se transformar problema. com calma, paciência. E olha, o STF decidiu no último dia 10 que o companheiro que vive uma união estável possui os mesmos direitos a heranças hum. que uma pessoa casada. O STF afirmou ainda que a equiparação entre companheiro e cônjuge para termos de herança abrange também as uniões estáveis de casais LGBTs. Ambas as decisões servem para todas as disputas em herança discutidas na Justiça. E você, tem dúvidas sobre seus direitos? Mande um e-mail para a gente, conexãojusticatn.com. Tem ainda a página profissional da Marcele, basta procurar no Facebook em páginas por Marcele Altoé. E se você é advogado ou profissional da área de jurídica e quer participar do quadro Conexão Justiça, pode entrar em contato também com a gente. Super 10 esse quadro, né, Toreiro? Lindo, muito bom. Ela é um santo remédio hum. para as birras dos pequenos. Falar em birra do pequeno, ah. tô lembrando aqui do meu sobrinho Heitor, oh, Heitor. que tá vendo ali, tá assistindo o tá jornal. Assistindo. Ei, Heitor. Heitor, tudo bem? <risos> Vai fazer três anos, mas faz uma birra com chupeta, Torino. Mas, olha, é preciso ter cuidado ao usar a chupeta, não é? Tá Por quê, no... É Torino? verdade, tá numa idade boa, porque o Yuri, meu filho, que hoje tem 31 anos, chupou chupeta até os cinco e meio. A minha enteada, Brenda, ela chupou chupeta também até essa idade mais ou menos, mas foi tirado, graças a Deus, está todo mundo muito bem. O Fala Doutor de hoje vai alertar sobre os problemas provocados pelo uso prolongado da chupeta e o dedo na boca também, tá? Um especialista também deu dicas de como tirar essas manias das crianças. Vamos ver, hein? Era só um dos dois gêmeos abrir a boca para chorar que a mãe tacava a chupeta neles. Me ajudou bastante a chupeta, que amenizava a choradeira deles. O Bernardo e a Valentina hoje têm seis anos. Quando eram dois bebezinhos, eles adoravam a chupeta. A Sandriane tem até algumas delas guardadas até hoje. Mas mesmo assim, a mãe sempre deu aquela controlada. E além da chupeta, outra mania que a criança pode ter é chupar o dedo. E apesar de ser uma maravilha que acalma o bebê na hora, chupar a chupeta ou o dedo tem que ter limites. Porque se deixar, ao longo dos anos, a criança pode desenvolver problemas de saúde. O que o pai consegue visualizar com maior facilidade seria as alterações dentárias. Os dentes superiores e anteriores são projetados para frente. É na forma do dedo da sucção. Os dentes inferiores para trás. Com isso, a tendência é que o dedo pressione o pálato, que a mãe conhece como céu da boca, pressione e obstrua a via aérea superior. A criança que deveria respirar pelo nariz vai estar respirando pela boca. E aí vão ocasionar os problemas de dificuldade de respiração. A criança que tem um sono ruim, inconstante. A criança que ronca, que baba, falta de concentração rendimento escolar baixo. Os pais devem cortar o hábito da chupeta devagar. Tirar, de repente, pode dar trabalho. Por isso, ele dá algumas dicas. Eu já ouvi algumas mães relatando que colocam a chupeta numa árvore de Natal para trocar como um presente. Diminui o tempo de uso, a partir daí deixa a chupeta estragar. Não troque a chupeta. Falar para a criança que você não está entendendo o que ela está querendo dizer para você. Que a criança deve falar com você com a boca vazia, tá com a boca cheia. Ela vai insistir, mas você não pode ceder. E dá certo, viu? A Sandriane conseguiu tirar a chupeta dos dois filhos com a jogada da árvore de Natal. 
falei, vocês já estão grandes, vamos dar essa a chupetinha pro Papai Noel, que tem um monte de criancinha nascendo, né? Eles, aí o Papai Noel vai dar para essas criancinhas e em troca ele vai dar um presente para vocês. Eles deixaram a chupeta lá, dormiram sem a chupeta, tranquilos. No outro dia apareceu um livro de historinha, aí eu coloquei no lugar. Eles fizeram uma festa no outro dia com esse livro de história, eu contei a historinha para eles. Depois eles perguntaram as duas vezes sobre a chupetinha, né? Cadê a chupeta, mamãe? E a chupeta estava com o Papai Noel. É, isso aí, com a criançada tem que ser criativos mesmo, porque temos, temos que ser criativos mesmo, porque elas são muito espertas, né? Ué, a chupeta estava lá do lado, né? Que bom que a história do Papai Noel deu certo na família da Sandriane. Ho, ho, ho! Hoje é quarta-feira, 18 de maio. Empresas abrem 1.800 vagas de emprego para todos os níveis. Esse é o destaque do Jornal A Tribuna. Na foto principal, desastre na Libertadores. Temer deu aval para comprar silêncio de cunha, revela gravação. Presidente nega pagamento e garante que não renuncia. Polícia militar vai vigiar ponte da passagem para impedir assaltos e fuga de bandidos. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje. No AT2, só consigo viver com bom humor, diz ator. Moradores de rua invadem praças e no sobre rodas, mob drive ágil e econômico. Só para lembrar, hoje é quinta-feira e não é quarta como a Marcelo falou. Marcelo está né? querendo esticar a semana, é, trabalhar não, mais. Marcelo, Opa, faz Marcelo. Isso não, Marcelo. <risos> e a seguir tem novas ofertas de emprego. Selecionamos vagas para cozinheiro, atendente de restaurante, analista de RH, gerente comercial e técnico em eletrônica. Que maravilha, agora meio-dia e 36, nós voltamos? Rapidinho, sai daí não. Até já. E nós voltamos para falar de chances desse momento tão difícil. Vagas de emprego são chances para cozinheiro, atendente de restaurante, analista de RH, gerente comercial e técnico em eletrônica. Os interessados devem cadastrar o currículo no site lincepsicologia.com. Pelo uhum. visto, vai ter mais gente procurando emprego daqui a pouco, né, Tony? Nós também. Olha, <risos> tivemos hoje aqui a participação, a Ingrid está descansando, né? No momento ela está descansando. Realmente. Nós tivemos aqui a participação do cidadão londrino, amigo da rainha da Inglaterra, George Beach. Que amanhã Tomei você um volta de novo. Tomou um chá com ela? Tô sabendo. Tá sabendo? Tô sabendo, né? você tá é. chique. E daqui um dia você vai morar lá. E amanhã você volta, né? Não sei, vamos ver. Tomara que a Ingrid melhore rapidinho e volte aqui amanhã. Eu acho que ela deveria ficar até segunda-feira para descansar ah, um pouco descansando. mais. Tá certo. É. Vem aí Descanso. Débora Moraes hoje cantando uma música muito legal, um pagodão que é sucesso no mundo todo, <risos> principalmente nesse momento. 7h20 da noite, você está de volta. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Beijo, hum. até lá. Muito obrigado, inteiro prazer da sua companhia. Tchau, pessoal.